ന്യൂസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഔട്ടിംഗ് ബ്ലോഗ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പോണത് ഷാർജയിലുള്ള ഡെസേർട്ട് പാർക്ക് സെന്ററിലേക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു പാർക്കിനുള്ളിൽ ഒരു സൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആനിമൽസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫാം കൂടി അതിനുള്ളിലുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാനും തൊടാനും അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ഷാർജ ഡെസേർട്ട് പാർക്ക് സെന്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ഹവേഴ്സും ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു പാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും പിന്നെ എൻട്രി പാസ് എത്രയാണെന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ആ ബോർഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ നമ്മളങ്ങനെ എൻട്രി പാസ് ഒക്കെ എടുത്തു വലിയവർക്ക് ഇരുപത് ദിവസം ആണ് വേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം പാസ് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ എൻട്രി പാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് പോവാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകാൻ പോകുന്നത് അറേബ്യ വൈൽഡ് ലൈഫ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാറ്റർഡേ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് മൂന്ന് മണി മുതൽ രാ വൈകുന്നേരം ആറര വരെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് ഉള്ളത് അതിനുള്ളിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു സൂ കാണുന്നത് ിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പാമ്പുകളുടെ ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് സ്നേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് പല ടൈപ്പ് സ്നേക്കുകളുണ്ട് ഓരോ സ്നേക്കിനും പേരും അതിന്റെ കാറ്റഗറിയും ബിഹേവിയറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലിസാർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ പല്ലി ആ ഒരു വർഗത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ലിസാർഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതാ സാറ്റർഡേ ലീവ് ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ ഇതൊക്കെ ലിസാർഡ് ആ ഒരു വർഗത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ്
പോകുന്നത് ബേഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനാണെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് അതേപോലെ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറേ ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളും പിന്നെ ആ ഒരു സീനറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒറിജിനലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് പി പിക്ചറാണ് പ്രാവുകളും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പക്ഷികളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നത് അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാനുള്ളതും പിന്നെ മരത്തിലിങ്ങനെ കൂട് വെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ജീവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് നല്ല ഹൈജീനിക് ആണ് കേട്ടോ ഒരു സ്മെല്ല് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലും ഈ ഒരു ജീവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കുറുക്കന് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ പറ്റുന്ന പോലെ എടുത്തതാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഫുള്ള് ഇരുട്ടാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ആ ഒരു മാളത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫുള്ളും ഇരുട്ടാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഒക്കെ അനിമൽസാണ് കേട്ടോ ഇതിനുള്ളിലുള്ളത്
നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കൊരങ്ങന്മാരാണ് കേട്ടോ ബബൂൺസ് ആണ് അവിടെ കുറച്ച് കൊരങ്ങന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെറുതും വലുതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുലി ആ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പുലികളെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിൽ ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒന്ന് ഇവിടെയും പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ആ മരത്തിന് താഴെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ കിടന്ന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മാനുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ എത്ര ജൂം ചെയ്തിട്ടും അന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ജൂ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ചിപ്സും ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കോയിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇതിനുള്ളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് എല്ലാ ടൈപ്പ് മരങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും മാത്രമേ അതിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികൾ ആരും പോന്നിട്ടില്ല കുട്ടികളും ഇക്കാല ഫ്രണ്ടൊക്കെ അവർ അവിടെ അപ്പുറത്ത് ആനിമൽസ് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഫാം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഇതാ ഒരുപാട് വിത്തുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെല്ലും ഗോതമ്പും കരിഞ്ചീരകം ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാണുന്നത് മൈലാഞ്ചി ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന അതേ സെയിം മൈലാഞ്ചി പിന്നെ മുന്തിരി ഉണ്ട് വാഴ ഉണ്ട് മുന്തിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു പച്ചപ്പാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ആറര വരെയാണ് കേട്ടോ ടൈം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളോട് സെക്യൂരിറ്റി കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറയുന്നുണ്ട് ടൈം ഏകദേശം കഴിയാനായി ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ അവിടെ പോയി നമ്മളിതിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആനിമൽസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫാമ് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല സമയം കഴിഞ്ഞു അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ക് മാത്രമാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവർ പോയവരെ എടുത്തതാണ് ഈ ഒരു പിക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാനും കമൻ്റ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഗായ് സ്റ്റേ കെയർ ബൈ